Здравствуйте, меня зовут Петров Михаил Анатольевич, я являюсь руководителем службы детской травматологии и ортопедии Линской больницы. И сегодня мы хотели бы сказать пару слов о такой области детской ортопедии, которая, наверное, не обозначена как специализированная, но, к сожалению, имеет право на жизнь и должна существовать. Это так называемая палеотивная ортопедия. Давайте сначала скажем о том, что такое палеотив, что такое палеотивные дети. Это дети, имеющие крайне тяжелые формы неврологических нарушений. Это дети после тяжелых онкологических заболеваний. Это дети, у которых есть врожденные тяжелые генетические заболевания, как правило, приводящие к летальному исходу и сопровождающие, сопровождающиеся тяжелыми повреждениями центральной нервной системы, мышечной системы или, э, патофиз... или различными патофизиологическими состояниями, которые мешают этому ребенку дышать, мешают работать его сердцу, мешают работать его мышцам и мешают работать в принципе организму в целом. Это те дети, которые, к сожалению, нуждаются в помощи, в облегчении своих последних лет и те дети, у которых постоянно возникает болевой синдром из-за тяжелых ортопедических деформаций. Как правило, эти пациенты э, зачастую имеют э, сопутствующие ортопедические подходы. Но понятно, что восстановление э, реальной анатомии, восстановление, реальное лечение таких пациентов по ортопедическим стандартным подходам не очень логично, когда пациент имеет палеотивный статус. Задача ортопедии в этой ситуации в большинстве случаев улучшить качество жизни и предоставить возможность человеку, ребенку, прожить э, остаток своей жизни без боли, без максимального дискомфорта, обеспечить лучший уход за ним, дать возможность осуществления гигиенических процедур, дать возможность передвигаться либо на коляске, либо хорошо лежать, либо хорошо сидеть. И это очень важные компоненты, которые, к сожалению, без специфического подхода решить не получится. Если мы говорим о таких палеотивных детях, то, например, зачастую осуществление стандартной операции по вправлению вывиха бедра, с остеотомией метаза, с остеотомией бедра не очень целесообразно, потому что такой массивный объем операции приведет к тому, что у этого человека выпадет по меньшей мере полгода из жизни, не считая тех грозных осложнений, которые сопровождают эти операции, в том числе у обычных не страдающих, не больных детей. Поэтому подходы в палеотивной ортопедии радикально отличаются от стандартной ортопедии. Мы должны просто создать возможность дать этим детям улучшить их качество жизни и дать возможность за ними адекватного ухода. Какой спектр патологии мы здесь видим? Это, к сожалению, очень много и много проблем. Это может быть а тот же врожденный вывих бедра, о котором он говорит. Это может быть различные контрактуры в суставах. Это может быть тяжелая сколиотическая нейромышечная деформация. Но решая эти проблемы ортопедические, мы должны учитывать особое состояние пациента. Мы должны учитывать, что мы только улучшаем качество его жизни. Поэтому использование тяжелых попыток исправления окончательной деформации той, которая существует у пациента, зачастую может привести не только к тяжелым осложнениям, но и к преждевременной гибели этого пациента. И здесь необходимо выбирать те операции, которые будут просто облегчать его жизнь. Если мы говорим о сколиозе, необходимо просто исправить фронтальный и сагитальный баланс, дать возможность ребенку отказаться от корсета, дать возможность ребенку хорошо сидеть, дать возможность ребенку безболезненно лежать и дать возможность продолжить ему жизнь а, без те, та, тех сложностей, которые сопровождают тяжелый сколиоз. Если мы говорим о врожденном вывихе бедра у детей а, с тяжелыми неврологическими нарушениями, то мы должны сделать те операции, которые просто обезболят этого ребенка, которые не, да, не будут приводить к последующим к рецидиву и дадут возможность легкого ухода, а также по-прежнему легко сидеть, легко лежать, легко ухаживать. Это очень сложные пациенты, которые требуют индивидуального подхода, но не с точки зрения классической ортопедии, а именно с точки зрения той палеотивной ортопедии, о которой мы начали говорить в начале нашего обращения, и которая очень мало развита, но требует всегда индивидуального подхода, взаимодействия с родителями, взаимодействия с пациентом для улучшения качества жизни тяжелых палеотивных пациентов. Спасибо.